Finalmente eu vou voltar para aquele lugar Que eu não vou dizer onde era Ridan! Fecha logo esse caixão Morre curioso aí, seu otário Bora que se brigarem mais, eu chipo Sai fora, misérico É isso aí, moçada Vamos começar aqui, ó Fechando aquele banho velho círculo de todo desenho, né? Todo desenho tem que ter esse círculo aí, beleza? Então vou dividir ele aqui, tá? Vou fazer um traço no centro, ó Em vertical, beleza? E eu vou fazer outro aqui em horizontal Que esse traço aqui, deitado Ele vai ser mais ou menos Onde vai ficar o olho do personagem, tá? Então eu faço dois, porque ele vai dar a altura Do olho do personagem, nós vamos trabalhar por ali Beleza? E faz o seguinte, ó Se você é novo aqui e não conhece o canal ainda é, Dá um like aí, se inscreve no canal Se gostar do vídeo, beleza? Comenta aí também se você é novo, tá? Então vamos lá, ó é, Essa partezinha aqui agora, eu já tô bolando A parte do rosto dele, né? Claro que eu vou fazer alguns ajustes Tá? Mas aqui é só pra gente ter uma noção legal do rosto do personagem, beleza? Aqui em cima eu já vou dividir os olhos Então eu vou fazer esses quadradinhos aqui Já para deixar a parte que vai ser meio que o limite, né? Eu não vou poder passar desse canto aqui para poder fazer os olhos, tá? A parte de cima dele é só um pouquinho arredondado E a parte de baixo do olho do Sassori é bem arredondada Como vocês podem ver aí Aí eu faço essa base primeiro e depois faço a mesma coisa do outro lado, beleza? Porque aí já vai ficar é, uma coisinha bem bacana, né? E a gente vai poder acompanhar os dois lados aí, tudo certinho, tá? Então pronto, fechamos aí, ok. Ele tem uns cílios também que a gente vai colocar e umas linhas de pálpebra, certo? Que é essas linhas é, que eu faço por cima do olho. Na verdade aparece aqui duas linhas de pálpebra Que ele tem aquela questão da pálpebra bem grande, né? Então vamos fazer aqui essas linhas E veja uma coisa bem bacana Lembra que eu fiz essas linhas para poder fazer né, o destaque aí dos desenhos Por cima, não é isso? Então essa partezinha aqui é como se fosse o limite Eu não tenho que passar, tá? Desses tracinhos que eu fiz aí eu não sei se apareceu aí no áudio pra vocês se saiu, passou um cachorro latindo aqui agora, mas tranquilo, vamos lá. É, essa parte aqui agora eu já fiz a, a íris dele, né, toda certinha. E lembrando, velho, você pode pausar o vídeo a qualquer momento, então pausa aí e vai fazendo tranquilo, tá? Eu tô mostrando em tempo real pra vocês aí todo passo a passo certinho, certo? Pronto, essa linha do nariz é uma linha bem curta que a gente vai fazer só de um lado E eu também vou marcar aqui em cima já a sobrancelha Que ela é mais ou menos no tamanho do olho, né? Se ela passa é só um pouquinho, tá? Então vou pegar de um lado do outro e fazer a linha aí toda certinha, beleza? Pronto, lembrando que em seguida, né? Depois que eu fizer todos os detalhes, os traços e tal Eu vou fazer é, o contorno dele Eu vou mostrar pra vocês aí também o resultado que fica com o contorno Certo? Ó, aqui na linha do círculo eu já fiz a parte do nariz Beleza? Que é uma partezinha bem importante que a gente tem que fazer E a linha da boca uh, Mas ele tá com o manto da Katsuki um pouquinho por cima do queixo Então a gente não vai precisar desse queixo dele Mas antes disso, vamos fazer aqui, ó A orelha dele Veja que eu tô começando a orelha desse lado Mais ou menos na altura do nariz Tá? É aí que a gente vai fazer essa partezinha da orelha, bem na altura do nariz mesmo, tá vendo? Que ela vai, é, em seguida, vai pegar como se fosse na altura do olho, só que vai ter o cabelo dele, né? Então a gente não vai precisar disso aí não. Como eu tinha dito, ó, a parte do manto da Katsuki vai passar aqui por frente do queixo dele. Então essa parte do queixo dele a gente já não precisa mais, tá? Vai ficar assim, ó, nesse estilo. Aqui eu já tô tirando os traços do queixo, certo? E agora nós vamos começar a trabalhar também a parte do cabelo do personagem, beleza? Eu vou deixar, deixar uma dica bem bacana para o cabelo também. Ó, como eu tinha dito, ajustei né, um pouquinho ali a parte do maxilar dele. Enfim, essa parte do cabelo é o seguinte, ó, vou começar desse lado. A gente sabe que o Sassori tem aquele cabelo bem é, espalhadinho, né? Bem cheio de mechas e tal. É bem parecido com o do Gara, só que o do Sassori tem mais mechas do que o cabelo do Gara, tá? Então vou separando aqui primeiro nessa né, parte da testa completinha, beleza? Vou fazer as mechas de um lado ao outro. Veja que eu comecei da orelha, né? Ó, por isso que eu não fiz a parte de cima da orelha, porque as mechas já iriam pegar toda certinha nessa parte da orelha, beleza? 
E também um, um detalhe bem bacana de você olhar é que tipo, eu tô desenhando a mecha de um lado e também tô virando ela para um outro lado oposto, tá? Então ela tem várias direções, ó, como vocês podem ver aí, ela vai mudando para várias direções, certo? Então vamos lá, finalizar essa partezinha aqui de cima para poder fazer é, o restante ao redor do sassoli, beleza? Pronto, já temos essa parte aí. Agora vamos bolar o seguinte, ó. Vamos dar mais ou menos a altura, né? Já vamos deixar a altura aqui é, do cabelo dele toda certinha. Vai ser como não precisa desenhar as mechas ainda. E essa partezinha seria legal se você fizesse ela é, bem fraquinho, porque aí vai ficar uma questão bem massa para você resolver depois. Porque tem que deixar fraquinho, né? Que a gente precisa apagar, tá? Pronto, agora que eu já tenho mais ou menos o relevo do cabelo, né, a parte do cabelo que ele ocupa, eu posso ir fazendo todos os tracinhos, todas as mechas divididas tranquilamente, ó. Lembrando que tem algumas que são fininhas, outras um pouco mais grossas, né? Eu vou deixar o vídeo rolando aí pra vocês nessa parte da mecha pra vocês pegarem todo o fio da meada, beleza? Então vamos lá. Pronto, aqui eu já terminei né, toda a partezinha da mecha, como vocês podem ver. E agora vamos fechar aqui a parte do manto da Katsuki, fazendo essas curvinhas. A única parte agora é só desenhar esse manto, né? Porque o cabelo já tá todo completo. E depois também vamos fazer a parte da correção aí, diretamente pela canetinha, tá? Nessa partezinha aqui, galera, do ombro dele, que eu vou desenhar, né, já já... Eu percebi, né, na hora do contorno, eu percebi que eu fiz ele um pouquinho fino, tá? Um pouquinho... É, é um pouco fino mesmo, de acordo com a proporção do personagem, beleza? Então, assim, veja já a próxima parte, certo? É assim que eu fizer todo o contorno, para poder fazer, para poder pegar a medida certinho. Mas eu vou mostrar aí pra vocês onde eu errei nessa parte. E o bom é isso, você tem que estar tá sempre analisando partes que você vê assim que tá estranho e tentar corrigir, certo? Nessa partezinha aqui agora só vou finalizar essas linhas, né, os tracinhos vermelhos do manto da Katsuki e depois vamos partir para o contorno do desenho. Para fazer o contorno, eu vou usar essa canetinha, é uma caneta Nankin da marca Unipin, beleza? Então você pode pegar esse, você caso queira comprar alguma, ela é muito boa, certo? Então eu vou fazer todo o contorno do desenho com essa canetinha. Pronto. E aqui está, né, todo o nosso desenho contornado e veja, sobre as partes que eu falei, olha só, o ombro, né, as partes que eu ajeitei, tô mostrando aí para vocês, tá? Então tá tudo certinho. Agora vamos apagar toda essa parte e depois vamos começar a coloração. Eu vou começar com um canela, tá? Que eu vou pintar a pele dele, que é muito clarinha. Eu vou fazer o sombreamento com o canela, fazendo ponto a ponto e deixar aí. Tá? Eu não vou pintar a parte total com o canela ainda não, beleza? Assim que eu fiz todo o sombreamento com canela, agora eu vou pegar um marrom e fazer todo o sombreamento do cabelo. Uma dica bem bacana para você fazer esse sombreamento é você deixar desenhado, né? Você desenha toda a parte onde você vai colorir o sombreamento e depois você faz o preenchimento, que aí vai ficar bem mais fácil na hora de fazer os outros detalhes finais. Depois que eu fiz todo o sombreamento, inclusive fiz na parte vermelha da capa também, usei o marrom, eu vou pegar um vermelho escuro e fazer apenas os detalhes de vermelho do manto da Katsuki. 
Depois com o vermelho normal, eu vou passar por cima de todo o marrom do cabelo do personagem e também vou começar uma base aqui no desenho fazendo com o vermelho, mas deixando ele um pouquinho de leve, tá? Eu não vou forçar muito o vermelho, porque o cabelo do Sassori não é um vermelho bem forte, é um vermelho um pouquinho diferente. Então, para ter um efeito legal na parte do cabelo, eu consegui pegar aqui uma cor chamada salmão e fiz todo o desenho por cima de novo, tá? Eu fiz a coloração toda por cima de novo da parte vermelha. Veja que melhorou muito né, na questão de que ficou bem uniforme a pintura e a cor do cabelo ficou bem parecida. Eu não sei se vocês notaram, mas eu já tinha colorido também o olho do Sassori, que é marrom, beleza? Então você faz uma coloração, mas não precisa forçar muito. E agora aqui eu estou usando o areia para fazer a parte da pele do Sassori e deixar todo colorido. Posso passar por cima do canela também, tá? Nessa partezinha eu estou usando aqui um marcador de DVD para fazer toda a parte escurecida do desenho. Eu não aconselho muito você usar esses marcadores caso você guarde os desenhos em pastas de plástico, beleza? Porque às vezes possa ser que ele manche outro desenho. Então logo após que eu fiz todo o desenho de preto do sombreamento, eu vou vir com um cinza escuro e vou fazer o preenchimento. Nessa parte do cinza escuro, eu peço desculpa a vocês que ele ficou cheio de pontinhos brancos, mas era porque meu lápis não estava muito legal e também estava chovendo, né? Que implica na coloração do desenho, tá? Aqui atrás eu coloquei algumas linhas, né? Para representar meio que fios de chakra, que aí seria mais legal para o personagem, para não deixar um fundo totalmente branco, beleza? Então eu peguei um azul normal e fiz todas essas linhas de chakra. E tá aí, esse foi o nosso desenho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece cara, dá o um gostei aí, se inscreve no canal se é novo, tô fazendo uma série da Akatsuki aí pra vocês, beleza? Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, já tem outros tutoriais aí pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo!